ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇതാണ് ഞാൻ ഈദിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് റയോണിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് മാക്സി ഡ്രസ്സ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രണ്ടിൽ ഇതേപോലെ ബട്ടൺസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കോളർ നെക്കാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്ലീവിനും ഇതുപോലെ കുറച്ച് പ്ലീറ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുത്ത് കഫ് സ്ലീവാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ലീവിനും ബട്ടൺസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിഭാഗത്തേക്ക് പ്ലീറ്റ്സ് ആണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് പേരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് കമൻറ്റിലൂടെ ഒക്കെ ആയിട്ടും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ ഒക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടും ഈ ഒരു മോഡൽ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഡ്രസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണാം റയോണിൻ്റെ മെറ്റീരിയലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്നര മീറ്റർ മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ബോഡി പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ നാലായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ അളവുകൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടും ബാക്ക് പാർട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നെക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് നെക്കിന് മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ലെങ്ത്തും വിടുത്തും മൂന്ന് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് നെക്കിലെ ലെങ്ത്ത് ഒരു ഇഞ്ചും വിടുത്ത് മൂന്ന് ഇഞ്ചും അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡ്രസ്സിൽ ഞാൻ ലൈനിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെയിം അളവിൽ ലൈനിങ്ങും കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ലൈനിങ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം കട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈനിങ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ചെയ്യാം ഭാഗത്തും ലൈനിങ് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ കൂട്ടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിന് ഈ രീതിയിലൊന്ന് മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ കറക്റ്റാക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ്റെ സെൻറ്റർ ആണ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ഭാഗം സെൻറ്റർ ഇതേപോലെ ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺസ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതേ അളവിലുള്ള രണ്ട് പീസുകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വിടുത്ത് രണ്ടിഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് പീസുകളാക്കിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സെയിം അളവിലായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് പീസുകളാണിത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം
ഇതുപോലെ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി വരുന്ന പീസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ബട്ടൺസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടൊന്ന് ഓവർലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓവർലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇനി കോളർ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നെക്ക് റൗണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കണം ഇവിടെ നിന്നും മറ്റേ അറ്റം വരെയുള്ള ഫുൾ നെക്ക് റൗണ്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ബട്ടൺസ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് പീസുകൾ നമ്മൾ നെക്ക് റൗണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല അപ്പം അത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കണ്ട അതുവരെയുള്ള അളവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി അളവ് തെറ്റിപ്പോവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അളന്നെടുക്കുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് അളവ് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് ഇതുപോലൊരു പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അളന്നെടുത്തിട്ടുള്ള പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചും പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇരുപത് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടിട്ട് കോളർ എത്രയാണോ വീതി വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ഇതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ നാലര ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കോളറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പീസാണിത് ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കോളറിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുത്ത് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറഞ്ഞ രീതിയിലൊന്ന് ചെരിച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ടൊരു ടെക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ കോളർ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ലൈനിങ്ങും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫേസിംഗ് വെച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഫേസിംഗ് ഒന്നും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇത് തന്നെ അത്യാവശ്യം കട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ലൈനിങ് ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററിലാക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അടിഭാഗം ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഭാഗം ഫുള്ള് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ചിൽ തട്ടാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നല്ല വശത്തേക്ക് മറിച്ചെടുക്കാം ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കോളർ നമുക്ക് ഡ്രസ്സിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് കേട്ടോ ബിഗ്നേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും ബാക്ക് നെക്കിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ടെക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കോളറിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ടും ഇതുപോലൊരു ടെക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഈ ടെക്കുകൾ തമ്മിലൊന്ന് ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പിന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കോളർ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലെ ക്രോസ് പീസ് വേണം ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ ക്രോസ് പീസാണ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ബട്ടൺസ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ പീസിൽ നിന്നും ഒന്നര ഇഞ്ച് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഒന്നര ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയിട്ടാണ് ക്രോസ് പീസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഈ രീതിയിൽ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് കട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം സൈഡിൽ നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഉള്ളിലേക്കാക്കി മടക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഭാഗമാണിത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ മറിച്ചെടുത്ത് പതിച്ചടിച്ചു കൊടുക്കണം കോളറിനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മുകളിലേക്കാക്കി എടുത്തിട്ട് വേണം പതിച്ച്
ഇതുപോലെ പതിച്ചടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണിത് നല്ല വൃത്തിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കോളർ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കോളർ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ത്രീ ഫോർത്ത് അളവിലാണ് ഞാൻ സ്ലീവ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുൾ സ്ലീവ് ആക്കാം കഫ് സ്ലീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ലീവ് റൗണ്ട് ഞാൻ മാക്സിമം എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ലീവിന് പ്ലീറ്റ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ എനിക്കൊരു അഞ്ചാറ് പ്ലീറ്റ്സ് ഇടാനേ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പ്ലീറ്റ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലീവ് റൗണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് കഫ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സ്ലീവിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് പീസുകളാണിത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സെൻറ്ററിൽ ഇതുപോലെ ടെക്കുകൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് സ്ലീവ്സും ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഡ്രസ്സിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്ലീവ് ഇതുപോലെ ഡ്രസ്സിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടുന്ന് തൊട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗവും കൂട്ടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടിയിലോട്ട് സ്കേർട്ടിൻ്റെ പോർഷൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ അടിഭാഗം മാത്രം അപ്പം ഇത്രയും ഭാഗം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് ഇതുപോലെ പിന്നെ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ സ്കേർട്ട് പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസുകളായിട്ടാണ് അടിഭാഗത്തേക്ക് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് മാക്സി ഡ്രസ്സ് പോലെ ഫുൾ ലെങ്ത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തേക്കും ഞാൻ ലൈനിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെയിം അളവിൽ തന്നെയാണ് ലൈനിങ്ങും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് 
രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സ്കേർട്ടിന് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് രണ്ടും കൂടെ നീളത്തിൽ കൂട്ടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈനിങ്ങും അതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ പ്ലേറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പ്ലേറ്റ്സ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മെഷീനിൽ സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്ത് ഫുള്ളാക്കി വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ച് ആവും കിട്ടാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അതിലൊരു ത്രെഡ് എടുത്ത് വലിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്ലേറ്റ്സ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് പേരൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്ലേറ്റ്സ് ആക്കി എടുക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലൈനിങ്ങിലും ഞാൻ പ്ലേറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബോഡി പാർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസ് റൗണ്ടിൻ്റെ സെയിം അളവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്ലേറ്റ്സ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം രണ്ടിൻ്റെയും ബേസ് റൗണ്ട് സെയിം ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക രണ്ടും കറക്റ്റ് അളവാക്കി ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്കേർട്ടിൻ്റെ പോർഷൻ ഇതുപോലെ കൂട്ടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ലൈനിങ്ങും ഈ രീതി തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൂട്ടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്കേർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ലൈനിങ് ഇട്ട് ലൈനിങ്ങും സ്കേർട്ടും കൂടി കൂട്ടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് സ്കേർട്ടും ലൈനിങ്ങും കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ബോഡി പാർട്ടും സ്കേർട്ട് പോർഷനും കൂടി കൂട്ടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ബട്ടൺസ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ഭാഗം ഞാൻ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ബട്ടൺസ് വെക്കേണ്ട ഭാഗം മാത്രമേ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഞാൻ ഇതുപോലെ കൂട്ടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിൽ മാത്രമേ ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് കാണുള്ളൂ പുറത്തേക്ക് ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് കാണുമല്ലോ നമുക്ക് മറിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുക പുറത്തു നിന്ന് നോക്കി അങ്ങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അവിടെ എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എടുക്കില്ല ഇവിടെ രണ്ട് ഭാഗം മാത്രമേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് ബട്ടൺസ് വെക്കേണ്ട സ്പേസ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ബട്ടൺസ് ഇവിടെ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓവർലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ അടിഭാഗവും നമ്മുടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ അടിഭാഗവും ഒന്ന് അടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബട്ടൺസ് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു സൈസിൽ വരുന്ന നാല് ബട്ടൺസ് ആണ് ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം സ്ലീവിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ ബട്ടൺസൊക്കെ തുന്നി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ടൺ ഹോൾസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബട്ടൺസ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ കഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ബാക്കി നമുക്ക് അതേപോലെ ഓപ്പൺ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പെരുന്നാളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെരുന്നാളിന് ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഡ്രസ്സ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിലൂടെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ ഒക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് അപ്പോൾ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബായ